怎么样啊？那个方一如十有八九就在里面，我去看看。哎，干什么？郡主，这一个福宁殿的宫女怀了身孕，住在一个全是护卫的宅子里面，你说这怎么回事？你猜到了？这是陛下在外面偷偷养的孩子。你查陛下的事干什么？啊，我跟陛下从小青梅竹马，学好了一生一世一双人。外祖母前两天才许了我们俩的婚事，就查太后下懿旨了。那如今，就发现他跟宫女有了子嗣，我要不亲眼去看看？怎么能够认命呢？可是你这事儿，滋事体大，就连陛下都牵扯进来了。我们李家要是帮了你，怕是日后就如履薄冰了。不是你怕什么呀？我可是未来的皇后啊，让你查个人而已，以后出了什么事我顶着。怎么了？神鬼编辑图不想要啦？嗯？愿听郡主吩咐。那你说说，你有什么办法？里面全是护卫，如果你真的想进去的话，需要从长计议才行。哎呀，要么就假装进去捉奸，把他们捉出来就行了啊。它里面就那么几个人，把那几个护卫制住了，其他都不足为惧、啊。这若是陛下派来的护卫，那必定是一等一的高手。如果按你这么做的话，必定会打草惊蛇，引起更多的注意的。啊、咱们直接放把火吧。那怎么能行？万一这火烧到了隔壁，怕是把武城兵马司的人都招过来了。我倒是想到一个，你干什么了？抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！快，抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了！抓鬼了一定不会愿意将我嫁给赵毅，可我又不能贸然将这个事情告诉外祖母。郡主，郡主、嗯，你刚刚这么做，是不是太鲁莽了？那不挺管用的吗？你也说了，他们重兵把守，而且都是训练有素的，肯定会在第一时间救火。这院子这么小，一定不会有事的。这迦南郡主。真是不简单，有意思。公子，到了。啊！郡主。嗯。啊，今天的事情多谢你啊。郡主就这么走了？哦，神神鬼编辑图是吧？嗨，既然我都答应你了，肯定不会食言的。反正我从外祖母那儿打听到呢，这图是曹太后献给先帝的。先帝驾崩之后，应该就被他收起来了。虽然这图不容易找，但是我肯定会想办法接近曹太后，然后帮你找到的。多谢郡主。
。黄祖母说的是。麦祖母啊。宝宁，这么急着找我有什么事啊？自然是好事，稍后便知。哦。儿臣拜见母后。坐下吧。谢母后。拜见太后。拜见母后。哀家今日过来是要与你商讨一儿的婚事。啊，原来是这样。回禀母后，皇帝早前不慎落水，久病未愈，儿臣是想着等皇帝病愈之后再议的。当然，也是因为儿臣忙于国事，耽搁了皇帝的婚事。既然太后日理万机，操劳国事，那义儿的婚事，哀家便做主了。将宝宁许给义儿。母后，皇帝的婚事，也是国家大事，天下大事。如果这么操之过急的话，恐有不妥吧。儿臣觉得，还是从长计议的好。一儿已经到了年龄，早两年便该大婚，如今是一拖再拖，如果再推三阻四的话，难保天下人不去议论。太后，到底是何居心？母后言重了，莫误会儿臣。郡主对一儿来说，确实是良配。义儿又钟情于郡主，两情相悦，儿臣有什么理由不同意这门婚事呢？说来也巧，十天之后，就是儿臣的寿宴，请允许儿臣办妥寿宴，再来商议。这一拖再拖的，要拖到何时？母后，这三日之后是宝宁的生辰，如若那个时候办不测封令，那岂不是双喜临门吗？母后，我怎么记得，郡主的生辰是永安公主的忌日，这恐怕不合适吧？哼，永安是宝宁的生母，她在天之灵。自然是愿意看到自己的女儿有一个好的归宿。母后所言极是。